Carlo Mascheroni, nove volte campione italiano, un vero record. Qual è quello che ti porti nel cuore? L'ultimo, l'ultimo eh, fatto, non mi ricordo quasi più, però volevo fare ultimo questo, volevo chiudere un po', se vogliamo dire, la mia carriera con questo campionato e cercare di portare a casa una medaglia. Eh, perché sono venuto qui a Caravino in questo bellissimo posto e la prima medaglia per me che ho preso, che ho guadagnato subito, è di vedermi intorno, attorniato, di tanti miei seguaci, di tanta gente di cui sono stato il promotore, di tanti amici, di tanti ragazzi e vedere tanti concorrenti nuovi, giovani, che sono impegnati e fanno molto molto meglio del maestro. Quindi vuol dire che a un certo punto abbiamo lavorato bene, sono molto contento. E quindi l'ultimo campionato è stato, eh, non mi viene eh, subito, poi, ma l'importante era essere qui in questo. Ecco, infatti sei venuto qui per, a questo campionato per onore di firma e per far conoscere questo ambiente ai tuoi nuovi groom. Eh sì, questo qui è stato proprio perché per variati motivi ero in condizione di non dover partecipare a questo campionato che finiva la stagione, ma anche che eh, diciamo speriamo di no perché eh, voglio sempre sperare e mai dire mai che non sia l'ultimo campionato della mia carriera, però eh, sono venuto appunto per cercare di portare i miei nuovi groom Sara Turati e Daniel Gritti che in questo momento è, mi sta eh, facendo girare la carrozza con i cavalli e ha seduto al mio posto e per portarli, per portarli a conoscenza di questa specialità che loro si sono innamorati e che io in questo momento devo far vedere. Quindi se rimanevo a casa per gli ovvi motivi che eh, ci sono stati eh, non potevo a loro far vedere questo. Allora, sportivamente come credo di aver fatto sempre la mia carriera partecipando anche quando sicuramente non ero nei primi dieci eh, ho sempre partecipato e mi ha pagato perché mi ha dato alla mia vita un grande senso e una grande gioia Senti, per il decimo campionato c'è tempo intanto mettiamo a posto il fisico no? il fisico sì, lo mettiamo a posto abbiamo un restyle da fare mh, per, per l'età diciamo, ma a un certo punto credo che sarò pronto e che siccome questo entusiasmo, questa Sara che lei ormai accudisce i miei cavalli con una passione che non vorrei dire delle cose importanti e spero di no, che quasi non guarda neanche il fidanzato per guardare i miei cavalli, però con questa passione che ha, quindi mi sento ancora in dovere di portare, di portare avanti e di farle diventare loro un giorno, sia la Sara che il Daniele Gritti che sta guidando bene e sta facendo delle cose importanti, anche, eh, di, anche loro dei risultati, quelli che ho avuto io specialmente, eh, eh, anche, quelli sportivi sono importanti perché si dice che si corre per arrivare primo, però quelli della vita di quello che i cavalli mi hanno fatto imparare, le carrozze e di quanta gente si è attorniata a me in, in questo sport è la soddisfazione più grande perché vedere questo ambiente, vedere questi, vuol dire che in un certo senso nella nostra vita, nella mia vita, ho fatto delle cose che sono state, diciamo, vincenti. Ecco, infatti abbiamo parlato solo di campionati italiani, ma tu hai fatto campionati del mondo. Sì, ho partecipato wag, a fatto... diversi campionati, eh, sempre quando i vari presidenti eh, della federazione, e in questo caso parlo di Checcoli, eh, allora presidente, e mi ha detto Carlo, eh, sono stato a Stoccolma, non c'erano agli UEG nel, 90, nel 1990 e non c'erano negli attacchi, c'erano tutte le specialità, ma non c'erano gli attacchi. A Den Haag nel 94 voi ci dovete essere e da lì mi sono impegnato, abbiamo buttato in piedi un bel tira 4, uno io e uno Francesco Mattavelli che in questo momento è assente per anche lui eh, qualche problemino e diciamo siamo, abbiamo par siamo partiti con questo Denag e abbiamo, fatto, abbiamo incominciato a fare il tira 4, eravamo due italiani sconosciuti o conosciuti ma nuovi sicuramente con i quattro redini in mano e con i quattro cavalli abbiamo sempre portato a casa con onore tutti e quindi da lì abbiamo fatto il 94, ho fatto il 94, 98 eh, ai Pratoni del Viraro, al 2002 a Cheres della Frontera, 2004 in Ungheria, 2006 a Dachen, 2008 in, in Olanda, 2012 a, a Riesenbeck 
e poi abbiamo sempre fatto anche tutti i vari campionati del mondo anche di pariglie e, e facendo molta esperienza e soprattutto questa esperienza che noi, io Francesco Mattavelli, eh, Romolo Gamba, eh, Bianchi, Angelo Bianchi abbiamo fatto all'estero è valsa quest'anno la grande vittoria italiana. I nostri, i nostri eh, amici italiani hanno portato a casa dall'Ungheria la medaglia d'argento, sono vice campioni del mondo, quindi questa è, le, è, è una grande soddisfazione anche per me perché sia Claudio Fumagalli che Joseph Dibach, Titti Cividini, eh, Rocco Cordera sono passati tutti sulla mia carrozza, mi hanno seguito, mi hanno aiutato a fare tutti i campionati, a fare tutte queste gare nella vita e, e quindi abbiamo portato e siamo campioni del mondo. Posso dire che io non lo sono, ma i miei amici allievi lo sono. Sono molto felice e questo è quello che auguro a Sara e a Daniel Gritti che sta muovendo sempre i miei cavalli, se non che è scappato e mi ha già rubato la pariglia, perché lui è innamorato di quei due cavalli e me li vuole portare via, cioè portare via nel senso buono, mi vuole sempre andare a spasso al mio posto. Senti, dall'alto della tua esperienza... Cosa ti senti consigliare un giovane che si affaccia per la prima volta a questa disciplina? Eh, il giovane che si affaccia alla disciplina eh, eh, si vede subito. Se come vede questa roba spalanca gli occhi vuol dire che è una roba che gli piace. Vuol dire che a un certo punto ha capito cosa vuol dire questo cavallo attaccato a una carrozza, che non è il solito cavallo eh, montato a sella oppure eh, per il dressage oppure per altre cose ma è un cavallo che ha attaccato la carrozza e deve fare delle, eh, delle azioni de dei movimenti sportivi con il peso di una carrozza dietro ma che deve diventare per lui per ottenere dei grandi risultati deve diventare una piuma la carrozza che lui deve tirare non si sente ed è per questo che il giovane deve capire subito quello che vede quello che vede eh, il cavallo che tira che deve essere sottomesso che deve essere leggero in bocca che deve tirare e quindi c'è tutto un, un, un fatto di educazione e un fatto di addestramento per questi giovani quindi gli dico di guardare bene questo se gli occhi gli si spalancano riesce a capire subito questo e poi da lì grande eh, trovare un amico trovare chi è disponibile a insegnare qualcosa ed ascoltarlo perché tanti momenti eh, l'allievo il, 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 l'amico il, il giovane che si affaccia vede e magari alla prima difficoltà abbandona o magari se fa due difficoltà e le supera alla terza pensa di essere ed è lì che si cade io oggi sono caduto a 75 anni sono caduto alla fine della mia carriera per un fatto di pensare che potevo fare delle cose che avrei potuto fare in un'altra maniera. Vabbè, complimenti alla tua carriera, è stata grande e sarà ancora grande e tanti auguri a Sara che si affaccia a questa nuova disciplina. Sono molto contento se lei andrà avanti, ma vedo che c'è la stoffa Perfetto. e andrà. Grazie Ciao. a tutti. Grazie mille e a voi. viva gli attacchi all'attacco. Grazie. <ride>